分享我的彩妆收纳啦！你们现在看到背后这三大柜子都是我的彩妆收纳们。那平常就是你们看到我拍片的这一个工作间，我的彩妆都收纳在这一边。那我终于把我的彩妆整理好了，所以今天就来一起公开我的彩妆收纳柜吧。好，你们现在看到的这一整面墙呢，就是我的彩妆收纳展示柜。那外面这种开放空间，它做的一格一格的设计，我就觉得很适合拿来摆一些很漂亮的公关礼盒啊，或者是我买的一些小物。总之就是外面是一个展示的概念。那你们看到这三条白色的柜子呢，就是我的彩妆收纳区。等一下我们就直接把它打开来看看，我是怎么样去收纳我的彩妆的。我们先从这一个最右手边的这个柜子开始分享起，我要打开喽，一、二、三，噔噔，它总共其实一二三四五六，一二三四五六六层，但是我会最上层，因为我身高比较矮，不太好拿，所以上面我是不会放到的，然后我就会从这一层开始放起。首先，这个最上面这个呢，我会放的是我的指甲油收纳，还有香水。然后指甲油呢，因为它这样子小小瓶瓶罐罐，所以我会买这种小小的篮子来装。然后还有去光水啊，什么都会放在这边。再来第二格呢，我放的是我的粉底，左半边是粉底液，然后右半边是气垫粉饼。那左半边粉底液的部分呢，因为我觉得它平放的话，你很难这样子一个一个从里面拿，或者是你很容易漏掉比较深处的那些粉底，所以我特别去买了一个这个。有点像是香水展示架，只是我把它拿来放粉底。他们有阶梯式的排列的话，我就可以一目了然说，哦，我今天想要用哪一个粉底，然后也可以直接看到品牌啊，然后它的包装外形，我可以把同一类型的放在一起。这左半边是我的粉底区，那右半边呢，气垫粉饼。其实我还没有找到一个我觉得很完美的收纳盒，所以我目前是直接把它这样叠放的。那我之前也有分享过，气垫粉饼大家要收的时候，其实它这样直放是很好收纳，可是气垫粉饼如果直放的话，很容易，它里面的粉底液会往下跑，那你在粘的时候就不均匀，所以说我还是习惯这样子平平的叠放，让它们就是这样堆高高的感觉。所以气垫粉饼区在这边。再来第三格呢，我收纳我的防晒、妆前乳，然后遮瑕、粉饼、蜜粉等等都放在这一个，因为这些东西加起来的数量比较没有那么多，所以我把它集中在一起。右半边这一个呢，这个是大创买的小篮子，这个大创跟无印良品都有卖，它就是直接这样子，我把它这样插进去，那你要找的时候就可以直接这样翻出来，因为它的大小比较不一致，所以说我觉得直接这样子收纳的方式会是我比较好使用的。然后如果我比较不常使用，我就会把它收纳在下。面。我要用的时候再把它拿起来就好了。在中间这两小格呢，一个是放我的遮瑕或者是一些呃提亮笔等等遮瑕盘，另外里面这个放的是我的粉饼或者是蜜粉饼，就是一。一盒一盒状的，那如果是笔状遮瑕液呢，我就会买这种有点像笔筒的感觉，这样一支一支插进去，我也比较好去找我想要使用的遮瑕产品。最后剩余的一些蜜粉和它的体积比较大的话，我就会把它堆在左半边。好，最后是第一排最下面的两层，我已经整个人快要趴在地上了，有没有？那这应该是我调脚架最多的一支片子，因为我要从最上面进到最下面。那这两层呢，我放的是我的保养品区，那它算是备品，因为我平常常使用的我。会放在洗手间，我有一个呃保养的收纳柜。那这边的话是待用的，就是还没有拆封或是正准备要使用的。那我觉得保养的话，很适合买这种大创的。啊，好重！大创的这种大盒子，直接这样子，呃，软管状的或是瓶状的，我就直接收纳在这边，因为它比较不好叠放，所以这样子的话也很好去搜寻，然后也一目了然的感觉。那或者是说，有一些小小的这种罐装类的，我也会把它叠在里面，因为它如果没有做一个呃隔层的话，它就很容易东倒西歪。那旁边放的也是，就是放不下的，我就会放在左半边。那最下面呢，我就会放这种，就是。呃，有包装盒的，然后比较是长方形的，因为这种长方形的它可以叠放嘛。那我这样子看过去的时候，也可以一目了然。因为这个的呃使用频率比较没有那么长，我是全部保养用完之后，我才会来这边去拿新的。所以基本上它只要整整齐齐，我好找我的东西就 OK 了。刚刚第一排介绍完了，接下来我们进入第二排。那你知道我脚架这样子直接这样移过来比较方便，所以我们就从下面往上介绍起。我打开来喽，一二。哦，好，下面有点空虚。最下面这排呢，我放的是我的呃面膜跟化妆棉这种备品。那我就是会因为一次会买比较多嘛，我就把它收纳起来，等到我呃厕所的用完之后，我才会用
才会补上去。然后面膜我会用这种盒子把它叠装起来比较好找，因为有时候会一片一片，我不想要它散着到处都是，所以我就把它送到盒子里。接着倒数第二层呢，我放的是我的眉笔、睫毛膏、眼线这类笔状的产品。那我买了是这种四格的抽屉，这个抽屉是我在淘宝上买的。你今天看到我所介绍的压克力柜子都是在淘宝上买的。我如果还有链接，我就放在下面的资讯栏，你们可以参考。那这个柜子呢，我把它拿出来给你们看。我上面放的是一些可能眼影棒，然后眼影膏等等的。那这种四格柜子呢，它的好处是它可以横放，也可以直放。横放抽屉就是这样打开嘛。那你今天如果放直的话呢，你就可以把它变成这样子。它是一个正方形的设计，我觉得还蛮聪明的。就是你可以根据你呃收纳柜的比例去调，就是去放你想要直的还横的。好，把它放回来。那像我的眼线液呀、啊，然后还有眉笔的呢，我就直接这样放，然后比较好去拿我想要用的牌子。那第二层放的就是我的睫毛膏，我那天整理的时候发现我睫毛膏还蛮多的，放了三个抽屉，有一个还没放满。这些都是我平常会交替使用到的睫毛膏。再来往上移一个呢，这一个我放的是算以单色眼影为主，然后左半边这边会放那种比较大盘的彩妆盘，像我前阵子买的 m o v i e 啊，还有这个 Color Pop， 如果放不下的话，我就会放在这边，因为它真的太大盘不好收纳在柜子里。单色眼影的部分呢，分成两种收纳法，第一种就是我刚刚说的四格抽屉，四格抽屉呢。它很适合放这一种，嗯、呃，单色一盒的，或者是那种有一种小小一盒，就比如说你看那、啊、这种单色的、啊，然后双色的那种小盒眼影盘，你就可以放在这里面。你看像这样一排 Excel 这样摆起来就很疗愈，然后你也可以一目了然直接这样翻。我今天要用什么色号？那右半边呢，我买的是这种比较大的抽屉状。那抽屉状呢？我跟你讲，如果你今天单色眼影很多的话，这样收起来真的超级疗愈的。你们看，今天把 Misha 这样一个抽屉就可以直接看哦，我今天用什么颜色，或者是说，你看我的 i n i s f r e e 然后 Add to House 可以这样直接一目了然。这样子摆是我觉得，呃，如果你今天空间够的话，你非常好去找你要使用什么颜色的眼影，也比较不会有时候你知道堆在深处的彩妆品就很容易被遗忘这样子。这个我是觉得，彩单色眼影这样收纳还不错。那如果你今天空间没有那么大的，其实这种抽屉也是可以把这种四五格的小眼影盘放在里面，所以它算是一个很实用的收纳柜。好，之后又可以站起来了。再来上面这一格呢，我放的是我的眼影盘。那眼影盘我买的是这种，就是比较像层架板的这种柜子去收纳。因为眼影盘呢，你要拿的时候放抽屉，第一个是它可能一个抽屉放个两三个就满了，或者是它的大小有时候比较长，有的比较胖，所以这种我觉得很好去收纳各种大小不同的眼影盘。像如果比较长的呢，我就一整排放一个，然后旁边小空隙就可以放一个小盘的，然后中间如果是。两个差不多的，我就可以左右各放一盘这样子。比如说最近有些 Bobby Brown 的眼影啊，它的宽度一格大概会有两公分左右吧，所以我目前是没有遇到眼影盒塞不进去的问题，就是它这样摆得满满的刚刚好。那我今天要用什么眼影，我就可以直接这样抽出来。那右边这个小的也是一样的层架板，只是因为我那时候考虑到这个柜子的大小，我就刻意去买了一个比较大一点的，然后一个比较小一点，这样子横放。然后这边我就会放更小盘一点这种眼影盘，就像三 C 一的啊，或者是这种 NARS， 可以直接一个一层放两个这样子。那这个上次我淘宝战利品有分享过，就是买下面这个层板送的，像唇彩收纳吧。但是我目前还没有想到摆什么，所以我就先暂时放在这边。那这排最上面呢，我放的是我的刷具区，就是我的刷具、粉扑，还有嗯睫毛夹都会放在这边，就是上妆工具啦。那刷具呢，我习惯是用这种压克力的收纳桶来收纳。这个我之前在淘宝战利品也有分享过。然后它就是一大一小，所以我就是比较大的这个会放比较。粗的那种粉底刷、蜜粉刷，那比较小的这个我会放眼影刷，比较细的。那因为我刷具太多了，所以我买了两个这样子。两层来放，那右半边呢？我放的是一些比较矮胖型的刷子，或者是嗯、呃、美妆蛋，有些还没有拆封的，常用我会放在我的化妆台。那比较不常用或者还没拆封的，我就会收纳在这边，然后更替的时候就可以直接从这边拿。还有清洁剂、刷具跟粉扑清洁剂都一起放在这边，这样我就同时可以这样直接找。好
最浮夸的要留在最后压轴。那前面两排介绍完呢，最后一个白色柜子我放的是，噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔,噔。最上面两格是我的唇彩，其实下面这个也是。我们先介绍上面这两排。上面这排呢，是我之前买的九十九格口红架。那因为它的这一排高度比较高嘛，如果我放的是抽屉或是什么，我就很难去拿到上面的那一层口红。我就买了一个这种比较偏展示柜的，放在最上面这一层。那这时候呢，我就会把。比较容易看得出色号，或者是它的那种唇膏的头设计比较漂亮、比较精致的，放在最上面这排。像上面这几个都是开价的，开价的像 Maybelline 啊、L'Oreal， 它都会有色号，我就很直接可以说哦，我今天要擦什么颜色，我就可以从里面这样拿出来。它下面的呢会是比较偏专柜的，像是有兰蔻啊、MAC 或是雅诗兰黛、迪奥等等，一整排摆起来就是“疗愈”两个字。那另外左边这边呢，同样也是那个四格的抽屉，这个抽屉我现在这边因为刚好有两个空隙，那因为我唇彩还没有放那么多，所以我就这边先放一个抽屉。这种呢，我就会拿来放。唇釉类的，因为唇釉放在这种里面会太长，会滑下来，所以这种抽屉就很适合拿来放这种瘦长型的唇笔呀、啊、唇釉等设计。那我特别喜欢这种透明压克力，是因为我觉得有时候你这样一看就可以直接看到我想要的品牌或是颜色，会比较好去拿取。那你这样使用的频率也会相对比较高。再来唇膏的第二层呢，我摆的是这种阶梯式的设计。这种阶梯式的设计，这一个好像也是可以放到，好像九十支吧。你就知道我本身就是一个唇膏控，所以唇膏我留了最多的版面给他们放。那这盘因为是跟我的身高差不多，所以我就直接这样阶梯式的设计，很适合放那种就是你正面看起来很美的唇膏。比如说你看像 YSL 的正面，就可以看到它的 logo， 或者是有时候 NARS 这种。正面就可以看到它的品牌，我觉得它的摆放的设计是，就是跟我刚刚粉底的概念很像，可以，呃，一目了然这样看，从下面到后面都不会漏失掉我的想要用的唇膏。那如果你以为唇彩只有刚刚那两层呢，那你就错了。第三层唇彩我放的是抽屉式的设计，因为上面两排呢，我通常会放那种我同一个品牌有比较多的，因为这样摆起来我觉得很澎湃的感觉。那这种有时候我会去到处这边买一支，那边买一支的唇彩，我就会把它收纳在这种抽屉柜里面。那因为在下面我用抽屉这样子拿取，对我来说也是使用上比较方便的设计。那这时候呢，我就会把我的一些唇彩，我我会分成，比如说专柜啊，然后开架或者是唇釉唇膏。的类型就是分门别类放进去，像这层我放的就是专柜的唇彩，那这层可能放的就是韩系的唇膏、唇釉，因为刚刚的唇膏比较矮，那唇釉有时候比较长，我就这样横放，那唇膏就直放。这个桌贴大小设计，我觉得是还蛮符合我的需求的。那左半边是我先买起来，就是如果之后唇彩继续量增加的话，我就可以再把一些唇釉放在这里面。再来倒数第二层呢，放的是我的腮红打量跟修容，通常都在这一格里面。那我的排列组合一样是五层透明抽屉柜，然后三层跟四格这样子的抽屉，这样子的排版，我觉得就是我几乎都是这样的设计。然后你有发现一样这样子的排版，我可以放腮红，可以放唇彩，可以放眼影，所以这样子我觉得还蛮实用的。对于大家如果彩妆没有那么多的话，我觉得这个组合也是还蛮方便的。最下面我放的就是比较大盘的腮红盘，然后像。中间我放的就是比较常用的这种倩碧的腮红啊 i n i s f r e e 这样一整排可以一目了然，直接看到我今天要用什么样的腮红颜色。然后甚至这种可能气垫腮红啊、腮红膏，它的、呃、大小比较不一致的，也可以收纳在这个抽屉里面。在上面几层我放的是我的打量，打量。还是打量，我的修容产品比较少一点点，就是我很爱买打量，但是因为我呃我的脸型不太需要用到修容，所以修容可能就是两三个这样子。那左半边呢，我放的是那种一样比较小盒，可以放在抽屉里的腮红，像 NARS 这种就可以直接放在这边，然后可以直接拿，或者是那种小小的 Color Pop 那种，我就可以放在左边的抽屉里。至于就下面这个比较不重要，我放的是我的那种。呃，公关品的这种柜子，我觉得它还蛮可爱，我舍不得丢，我就先放在这边。耶、yeah, ，分享完了，希望这支影片可以让大家看了很开心、很满足、很疗愈，然后也许可以提供一些彩妆收纳上的想法。那就这样啦，希望你们会喜欢这支影片。那有任何问题都一样，可以在下面留言给我，然后别忘了帮我按个喜欢，然后记得订阅我的频道，可以点这边。那我们就下次见啦，拜拜。